आज अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी करने की बजाय इनको अपने पिछले चुनावी वायदों के संबंध में इनको अपने पिछले लोकसभा चुनावी वायदों के संबंध में अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ही जारी करनी चाहिए थी तो ये ज्यादा अच्छा होगा लेकिन ऐसा करने की बजाय अब ये पार्टी फिर से नए नए तरीकों व हथकंडों के जरिए देश की जनता को छलने में लगी है ठगने में लगी है अर्थात आज इनका संकल्प पत्र के रूप में जारी किया गया चुनावी घोषणा पत्र फिर से हमें यह एक छलावा ही नजर आता है इसके अलावा कुछ भी नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में अब इसी प्रकार के और लोगों ने बड़े चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में या देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है और अब फिर से इस चुनाव में खास कर इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने छह हजार रुपये के हिसाब से देने की जो ये बात कही है तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है तो वैसे भी केंद्र व राज्यों ने हर पाँच वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार या देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने छह हजार रुपये देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की और वैसे भी बीएसपी की सोच में नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल पूर्ण हो सकती है इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए इस पर लोगों भरे वायदे के बहकावे में यहाँ अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है जबकि इस मामले में सभी ये जानते हैं कि इसी प्रकार की पूर्व में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ के नाम पर किस्म किस्म की नाटकबाजी की गई थी हालांकि इस मामले में वे अन्य ऐसे और मामलों में भी अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आर में इनके वोटों को लुभाने वे अपनी सरकार की कमियों एवं विफलताओं पर पता डालने के लिए इनके ये गोरी दिखाव की नाटकबाजी है इसके सिवाय कुछ भी नहीं है इसके साथ ही सर गठबंधन के लोगों को क्या मैं ये भी साधना करना चाहती हूँ कि पूर्व की तरह इस चुनाव में भी यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त रिश्ते नाथों वे जात बिरादरी आदि के चक्कर में भी पढ़कर इनको कतई भी लेकर खराब नहीं करना है वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ या विरोधी पार्टियों को ये मिल सकता है इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारे बने इस गठबंधन को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ षडयंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी अधिकांश लोकसभा की सीटों पर ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जिससे इनका कुछ वोट बढ़ जाए और फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को पहुंच जाए इसे भी ध्यान में रखकर अब आप लोगों को खुद भी वे अपने क्षेत्र के लोगों को भी जरूर सावधान रखना है इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को ये सभी सावधानियाँ बरत कर पहले इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है अर्थात पहले आप लोगों को श्री मोदी को केंद्र से बनाना है फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश से श्री मोदी को बनाना है
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले